ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങളുടെ കമന്റുകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമസ്കാരം എസ് എസ് മീഡിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ദിവസേനെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും പഠിക്കൂ എന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ആ ഫുട്ബോൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ നായകൻ ആരായിരുന്നു ചുനി ഗോസ്വാമി ചുനി ഗോസ്വാമി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ നായകൻ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്നലെ അന്തരിച്ചത് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന ചുനി ഗോസ്വാമി ഇന്നലെ അന്തരിച്ചു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചുനി ഗോസ്വാമി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്നലെ അന്തരിച്ചു എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഈ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ നടക്കുന്നത് ജക്കാർത്തയിൽ വെച്ചാണ് ജക്കാർത്തയിൽ വെച്ചാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് അന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സ്വർണം നേടുന്നത് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ നടന്ന റോം ഒളിമ്പിക്സിന്റെ അന്നത്തെ ടീമിലും ഈ ചുനി ഗോസ്വാമി അംഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു ചുനി ഗോസ്വാമി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലോക തൊഴിലാളി ദിനം എന്ന് ലോക തൊഴിലാളി ദിനമാണ് ഇന്ന് മെയ് ഒന്ന് മെയ് ഒന്നിനാണ് ലോക തൊഴിലാളി ദിനം ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മഹാരാഷ്ട്ര ദിവസം എന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ദിവസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് അത് മെയ് ഒന്നിനാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ദിവസം മെയ് ഒന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ദിവസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മെയ് ഒന്നിന് മഹാരാഷ്ട്ര ദിവസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മെയ് ഒന്നിനാണ് ബോംബെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിവിഷൻ വിഭജിച്ചാണ് മഹാരാഷ്ട്ര രൂപീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മെയ് ഒന്നിന് ബോംബെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിവിഷൻ വിഭജിച്ചാണ് ഈ മഹാരാഷ്ട്ര രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇനി മഹാരാഷ്ട്രയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് മുംബൈ ഇവരുടെ സി എം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ധവ് താക്കറെയാണ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫഗത് സിംഗ് കോശിയാരിയാണ് ഫഗത് സിംഗ് കോശിയാരിയുടെ ഗവർണർ ഉദ്ധവ് താക്കറെയാണ് അവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മെയ് ഒന്നിനാണ് ബോംബെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിവിഷൻ വിഭജിച്ചാണ് മഹാരാഷ്ട്ര രൂപീകരി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയായിട്ട് ആരെയാണ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയായിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെ ടി എസ് തിരുമൂർത്തിയാണ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടി എസ് തിരുമൂർത്തിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂയോർക്കാണ് യു എസ് ന്യൂയോർക്കാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇതിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അന്റോണിയ ഗുട്രസ് അപ്പൊ അന്റോണിയ ഗുട്രസ് ആണ് ഇതിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഇനി സയ്യിദ് കമറുദ്ദീൻ വിരമിക്കുന്ന ഒരുവിടാണ് ടി എസ് തിരുമൂർത്തി നിയമിതനാകുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വികാസ് സഭയ ലോൺ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് കർണാടക വികാസ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ആണ് വികാസ് അഭയ ലോൺ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഇതാണ് ടു റൂം വെയർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ എ വൈറ്റ് ഹൗസ് മെമ്മയർ ആരുടെ കൃതിയാണ് ജോൺ ബോൾട്ടന്റെ കൃതിയാണ് അപ്പൊ ജോൺ ബോൾട്ടന്റെ കൃതിയാണ് ടു റൂം വെയർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ എ വൈറ്റ് ഹൗസ് മെമ്മയർ ഇദ്ദേഹം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മുൻ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മുൻ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ജോൺ ബോൾ ഈ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈമൺ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് സൈമൺ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് ആണ് അപ്പൊ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള സൈമൺ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ കമ്പനിയാണ് ഈ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കൃതി ഇതിന്റെ രചയിതാവ്
ഇപ്പൊ കർണാടകയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ബംഗളൂരു ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് എയ്റോ ഇന്ത്യയുടെ പതിമൂന്നാമത് എഡിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി ഒൻപതാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഏഷ്യ ഓഷ്യാനിയ സോണിൽ ഫെഡ് കപ്പ് ഹേർട്ട് അവാർഡിന് ഫെഡ് കപ്പ് ഹേർട്ട് അവാർഡിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി സാനിയ മിർസയാണ് അപ്പോൾ സാനിയ മിർസയാണ് ഏഷ്യയുടെയും ഓഷ്യനയുടെയും ഈ സോണിൽ വരുന്ന ഈ ഫെഡ് കപ്പ് ഹാർട്ട് അവാർഡ് എന്ന് പറയും ഫെഡ് കപ്പ് ഹാർട്ട് അവാർഡിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി സാനിയ മിർസ അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ടെന്നീസ് ഫെഡറേഷൻ ആണ് ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ടെന്നീസ് ഫെഡറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ലണ്ടൻ ആണ് അപ്പൊ ലണ്ടൻ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ടെന്നീസ് ഫെഡറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ് ആണ് പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ് ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് തലസ്ഥാനം ലണ്ടൻ അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഒൻപതാമത് ഏഷ്യ ഓഷ്യാനയ സോണിൽ ഫെഡ് കപ്പ് ഹാർട്ട് അവാർഡിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരി എന്ന് പറയുന്നത് സാനിയ മിർസ ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ജപ്പാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓർഡർ ഓഫ് റൈസിംഗ് സൺ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ റൈസ് എന്ന ബഹുമതിക്ക് അർഹനായ ആരെന്നാണ് തൻജാം ദബാലി സിംഗ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തൻജാം ദബാലി സിംഗ് അപ്പോ തൻജാം ദബാലി സിംഗ് ആണ് ജപ്പാൻ ഗവൺമെന്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ജപ്പാൻ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്ത ഓർഡർ ഓഫ് റൈസിംഗ് സൺ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ റൈസ് എന്ന ബഹുമതി കരസ്ഥമാക്കിയ വ്യക്തി അപ്പോൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിരുന്നു ഇനി ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാമത് ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു സുനി ഗോസ്വാമി സുനി ഗോസ്വാമി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലോക തൊഴിലാളി ദിനം എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലോക തൊഴിലാളി ദിനം മെയ് ഒന്നിനാണ് അപ്പോ ലോക തൊഴിലാളി ദിനം എന്ന് മെയ് ഒന്നിന് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മഹാരാഷ്ട്ര ദിവസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിവസം മഹാരാഷ്ട്ര ദിവസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെയ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മെയ് ഒന്നിനാണ് ബോംബെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിവിഷനിൽ നിന്നും മഹാരാഷ്ട്ര രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയായിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ടി എസ് തിരുമൂർത്തിയാണ് അപ്പൊ ടി എസ് തിരുമൂർത്തിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയായിട്ട് അവിടെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ടി എസ് തിരുമൂർത്തി ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വികാസ് അഭയ ലോൺ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് ചോദ്യം വികാസ് അഭയ ലോൺ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് കർണാടക വികാസ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഉത്തരം കർണാടക വികാസ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ റൂം വെയർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ എ വൈറ്റ് ഹൌസ് മെമ്പർ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആര് ഇത് ആരുടെ കൃതിയാണ് ജോൺ ബോൾട്ടൺ ദ റൂം വെയർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ എ വൈറ്റ് ഹൌസ് മെമ്മയർ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ആര് ജോൺ ബോൾട്ടൺ ഇനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഊബർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വനിതകളുടെ ഒരു ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഏത് മത്സര ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബാഡ്മിന്റൺ ആണ് അതേസമയം തോമസ് കപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തോമസ് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ ബാഡ്മിന്റൺ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എയ്റോ ഇന്ത്യയുടെ പതിമൂന്നാമത് എഡിഷൻ നടക്കുന്ന സിറ്റി ബാംഗ്ലൂരാണ് അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചാണ് എയ്റോ ഇന്ത്യയുടെ പതിമൂന്നാമത് എഡിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഏഷ്യ ഓഷ്യാനിയ സോണിൽ ഏഷ്യ ഓഷ്യാനിയ സോണിൽ ഫെഡ് കപ്പ് ഹാർട്ട് അവാർഡിന് അതായത് ഫെഡ് കപ്പ് ഹാർട്ട് അവാർഡിന് അർഹയായി നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരി അപ്പോൾ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി ആയിരുന്നാണ് ഏഷ്യ ഓഷ്യാനിയ സോണിൽ ഫെഡ് കപ്പ് ഹാർട്ട് അവാർഡിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി സാനിയ മിർസയാണ് അപ്പോ ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ജപ്പാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓർഡർ ഓഫ് റൈസിംഗ് സൺ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ റൈസ് എന്ന ബഹുമതിക്ക് അർഹനായ മണിപ്പൂരികാരനായ ഡോക്ടർ ആരാണ് അപ്പൊ മണിപ്പൂരിലെ ഏത് ഡോക്ടറാണ് ഈ ബഹുമതിക്ക് അർഹനായത് എന്നുള്ളതാണ് തഞ്ചാം ദബാലി സിംഗ് ആണ് തഞ്ചാം ദബാലി സിംഗ് ആണ് ഈ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ഇനി ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളെ ജിയോ ടാഗ് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളെ ജിയോ ടാഗ് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾ